Je voulais vous parler des symptômes que j'ai quand je n'ai pas de traitement. Alors j'ai des délires de persécution, où je pense que les gens me veulent du mal. J'ai des délires mystiques, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est des délires sur Dieu, le diable, les démons ou les anges par exemple. J'ai des idées de grandeur, où je me prends pour le Messie qui va sauver le monde. Et j'ai des hallucinations auditives, avec une voix qui me veut du mal. Mais avec le traitement, je n'ai plus ces symptômes. Bonjour à tous, moi c'est Merwan, j'ai 28 ans, j'ai accepté de faire cette interview car j'ai commencé depuis peu à faire des vidéos sur Youtube pour aider certaines personnes et pour mieux faire connaître cette maladie. Pour moi le mot schizophrénie représente une maladie mentale avec des symptômes, les plus connus sont les délires et les hallucinations mais il y en a d'autres comme le retrait social. Les origines de cette maladie pour moi sont une vulnérabilité génétique, l'environnement, les produits toxiques, mais je pense qu'il y a d'autres facteurs qui ne sont pas encore connus. Pour vivre avec, euh, il faut un traitement adapté. Après, je pense qu'il faut avoir un bon entourage pour nous encourager, nous soutenir. Accepter le traitement et la maladie. Ensuite, euh, être patient et avancer à son rythme. Et le plus dur à, à gérer pour moi, c'est la stigmatisation sociale et professionnelle qui nous pousse à l'isolement. Pour accompagner au mieux une personne qui en souffre, il faut un accompagnement professionnel pour le diriger vers des centres de réhabilitation psychosociale où on apprend entre autres euh, l'autonomie, la réinsertion sociale et professionnelle. Moi je fais partie d'un de ces centres, ça me permet de voir que je ne suis pas le seul à être malade et je peux avancer à mon rythme sans jugement. Le rétablissement est possible, mais il faut beaucoup de patience et un traitement adapté. Pour en guérir, je pense que c'est possible aussi, mais c'est très rare. Et c'est prendre un énorme risque, car il faut arrêter son traitement et on a de grandes chances de rechuter. Le regard social pour moi, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est. Et ils ont peur car ça a une mauvaise image. Il y a des clichés comme euh, les schizophrènes sont des tueurs ou que c'est un dédoublement de la personnalité. Et même si ça a un peu évolué, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Je pense que c'est important d'en parler. Mais j'aimerais qu'on montre des personnes qui vont bien et qui arrivent à vivre avec cette maladie. Car souvent, on n'en parle que quand il y a un événement tragique dans les médias. À mon avis, les troubles schizophréniques peuvent nous enseigner plus d'humilité, 
en essayant de comprendre mieux chaque personne sur Terre. Et spirituellement, elle peut nous apporter, car même si on a des croyances différentes, on peut apprendre beaucoup de choses avec les schizophrènes. Moi, je n'ai aucune religion, mais cette maladie m'a fait devenir spirituel. J'essaye d'avoir de la gratitude envers la vie et j'essaye d'apprécier chaque instant et d'apprécier les choses simples.